สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ i s t Talk by ชัยเจักรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ที่จะนำเรื่องราวในอดีตเรื่องราวประวัติศาสตร์ตำนานและความเป็นมาของสิ่งต่างๆรอบตัวมานำเสนอในรูปแบบของพอดแคสต์โดยนำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกาและออกอากาศทาง YouTube ในวันและเวลาเดียวกันคุณผู้ฟังที่เคารพครับเร็วๆนี้นะครับก็มีข่าวบาดหลวงเบลเยียมถอดสูตรการผลิตเบียร์เก่าแก่ถึง220ปีขึ้นมาได้ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ก็มาจากสมุดจดบันทึกสมัยศตวรรษที่12โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องการใช้ดอกฮอปแทนสมุนไพรมักซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทําให้การผลิตเบียร์ในก้าวหน้าไปมากกว่าคนร่วมสมัยเลยทีเดียวแล้วเบียร์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ถึง 10.8 เปอร์เซ็นต์เรียกว่าสูงเอาการนะครับถ้าเทียบกับเบียร์ในท้องตลาดทั่วไปทั้งนี้ความสําเร็จของการฟื้นคืนชีพสูตรเบียร์ครั้งนี้ก็คือกระบวนการในการพยายามเรียนแบบองค์ประกอบในการผลิตเบียร์เมื่อกว่า200ปีก่อนด้วยการไม่ใช้ส่วนผสมเทียมการใช้ถังไม้รวมถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแบบจำเพาะเจาะจงเพื่อให้ได้เบียร์ที่ผลิตขึ้นมาตามกรรมวิธีโบราณจริงๆและอีกอย่างหนึ่งนะผู้ดูแลการผลิตเองเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเบียร์ที่ทําออกมาได้เนี่ยจะว่าไปนะถ้าเอาความนิยมในปัจจุบันไปวัดเนี่ยก็ต้องบอกว่ารสชาติไม่ค่เท่าไหร่นะฮะอาจจะออกออกเหมือนกับไม่ได้เรื่องด้วยซ้ํามีรูปร่างลักษณะเหมือนขนมปังเหลวๆแล้วก็มีกลิ่นยี่โชยออกมามากกว่าจะเป็นเบียร์อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับทีนี้เมื่อสัก2ปีก่อนเนี่ยผมเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับเบียร์ลงในเว็บไซต์ยิปซีเวิร์ไว้หลายชิ้นนะครับรวมทั้งมีผู้เขียนท่านอื่นๆก็เขียนเรื่องทํานองนี้ไว้มากด้วยซึ่งผมก็มาคิดว่าถ้าผมจะนําเรื่องเบียร์มาพูดในรายการนี้ก็ต้องไม่ให้ซ้ํากับคนอื่นเขามากนักใช่ไหมครับผมก็เลยคิดได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองใช้วิธีการที่นักเรียนประวัติศาสตร์คุ้นเคยกันนั่นก็คือใช้เบียร์เป็นตัวตั้งแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตที่มีเบียร์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแวดล้อมพูดง่ายคือพูดเรื่องอดีตที่แวดล้อมเบียร์นั่นเองงงใช่ไหมครับผมก็งงเหมือนกันนะเอา้าไม่เป็นไรเป็นอันว่านะ His Talk บายเชยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ของเราในวันนี้ซึ่งเป็นตอนที่38เนี่ยนะครับก็มีชื่อตอนยาวๆว่าล้อมวงฝั่งจากเบียร์พระธรรมถึงฮีโร่ขวดเบียร์ในสงครามเกาหลีซึ่งก็จะเป็นการนําเกรดเล็กเกรดน้อยของเหตุการณ์ในอดีตที่มีเบียร์เข้าไปเกี่ยวข้องมาเล่าให้ทุกๆท,ท่านฟังกันแล้วกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเบียร์พระธรรมตรงนี้ไม่ใช่การเล่นคําเหมือนอย่างที่เขาแชร์กันขำๆในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เป็นเบียร์ที่พระหรือนักบวชศาสนาคริสต์ในสมัยกลางทําขึ้นมาจริงๆทั้งนี้เบียร์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยนะครับถ้าจะว่าตามหลักฐานนะก็มีกําเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วโดยชาวซูเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมียแต่นักโบราณคดีเชื่อว่ามนุษย์รู้จักต้มแล้วก็ดื่มเบียร์มาก่อนหน้านั้นนะครับทั้งนี้ชาวอียิปต์ชาวบาบิโลนและผู้คนในวัฒนธรรมอื่นๆต่างก็ดื่มเบียร์ส่วนในสมัยกลางเนี่ยนะครับนักบวชศาสนาคริสต์ก็เติมดอกฮอปส์ลงไปในเบียร์เพื่อให้เกิดรสชาติอย่างที่ดื่มกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองตรงนี้ต้องขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าในอดีตเนี่ยการจะมีน้ําสะอาดสะอาดให้เราดื่มอย่างทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับน้ำไม่ใช่สิ่งที่จะดื่มกันอย่างปลอดภัยได้เหมือนกับปัจจุบันเพราะว่าน้ําในธรรมชาตินั้นไม่สะอาดเอาซะเลยปนเปื้อนสิ่งสกปรกสารพัดแน่นอนครับเชื้อโรคมหาสารพร้อมที่จะเข้าสู่ร่างกายผ่านน้ําเหล่านั้นซะด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนโบราณถึงต้องต้มเบียร์ซึ่งเบียร์กับขนมปังหรือที่เขาชอบพูดคล้องจองกันนะครับว่าเบรดแอนด์เบียร์เนี่ยจะว่าไปนะเบียร์กับขนมปังนี่ก็คือเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมสําคัญของมันก็เหมือนกันนั่นก็คือแป้งน้ําแล้วก็ยีสต์จากนั้นก็จะเป็นกระบวนการหมักให้ยีสต์ทำงานของมันไปนะครับโดยยีสต์จะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลแล้วก็มีแอลกอฮอล์เกิดมาอะไรทำนองนี้นะครับผลที่ได้ก็คือส่วนผสมเหลวๆที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับที่หากนําไปอบก็จะได้เป็นขนมปังแต่หากนําไปต้มก็จะได้ของเหลวที่มีรสหวานอ่อนๆมีแอลกอฮอล์ต่ําๆที่เกิดจากยีสต์และก็กระบวนการหมักของเหลวที่ว่าเนี่ยนะครับเรียกกันได้หลายชื่อครับแต่โดยรวมๆก็คือเบียร์นั่นเองนะแล้วก็เพราะว่ากระบวน
นั่นก็คือเบียร์ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเอลนะฮะซึ่งจุดนี้เองที่ทําให้เอลต่างจากเบียร์อย่างที่เรารู้จักกันโดยที่หลักๆข้อแตกต่างก็คือสายพันธุ์ยีสต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ในการหมักซึ่งเบียร์ประเภทที่เรารู้จักกันในปัจจุบันซึ่งก็เรียกว่าลาเกอร์เนี่ยนะฮะเบียร์ประเภทนี้เนี่ยใช้ยีสต์อีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งยีสต์สายพันธุ์นี้เมื่อหมักแล้วเนี่ยจะจมอยู่ที่ก้นภาชนะส่วนอุณหภูมิที่ใช้ในการหมักซึ่งให้เบียร์ลาเกอร์ได้ผลดีเนี่ยนะครับต้องต่ำหน่อยนะก็คือประมาณ 4-10 องศาเซลเซียสเรียกว่าเย็นเลยทีเดียวแหละนะฮะเขาว่ากันว่านักบวชชาวบาวาเรียนในสมัยโบราณเนี่ยนะครับถึงกับต้องเก็บเบียร์ประเภทนี้ไว้ในถ้าน้ําแข็งเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่า10กว่ากว่าองศาเนี่ยนะครับก็จะทําให้เบียร์ไม่ได้ผลใช่ไหมต้องอาศัยอุณหภูมิที่ต่ํามากดังนั้นพระในสมัยโบราณเนี่ยถ้าจะทําเบียร์ลาเกอร์ก็ต้องเอาถังที่หมักเบียร์เนี่ยไปไว้ในถ้าน้ําแข็งกันเลยทีเดียวผลที่ได้จากวิธีนี้ก็คือเครื่องดื่มที่เรียกว่าลาเกอร์ซึ่งเป็นเบียร์สีอ่อนมีความใสอย่างหลายๆประเภทที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนเอลก็อย่างที่บอกครับว่าใช้ยีสต์คนละสายพันธุ์หมักที่อุณหภูมิอุ่นกว่าลาเกอร์สีก็อาจจะแตกต่างจากลาเกอร์ไปบ้างก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนจะชอบเพราะอะไรหรือรสชาติเป็นอย่างไรก็สุดแต่จะนิยมกันละครับเดี๋ยวจะหาว่าผมสนับสนุนให้ดื่มเบียร์นะก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับอ้าวพูดมาตั้งนานยังไม่ถึงเบียร์พระธรรมสักทีไม่ต้องรอนานครับไปต่อกันเลยดีกว่าถ้าพูดถึงเบียร์ที่พระหรือนักบวชในศาสนาคริสต์ทำขึ้นมาโดยเฉพาะที่ประเทศเบลเยียมมีเบียร์อยู่ชนิดหนึ่งที่ผมอยากให้รู้จักแต่เขาเรียกว่าเบียร์ทรัพพิสนะฮะทรัพพิสเนี่ยสะกดว่า T R A W P I S T ทรัพพิสทรัพพิสเนี่ยมาจากชื่อนักบวชคณะหนึ่งในศาสนาคริสต์ชื่อว่าทรัพพิสมอนส์ซึ่งในยุโรปเนี่ยมีอารามนักบวชกลุ่มนี้อยู่14แห่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็กระจายไปยังประเทศอื่นๆอีกประเทศละแห่ง2แห่งว่ากันไปเดิมนักบวชกลุ่มนี้นะครับอยู่ที่เมืองโซลิญีลาทรัฟทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสซึ่งเมืองนี้มีอารามของนักบวชคณะซิสเตอร์เซียนนักบวชกลุ่มนี้นะครับถือหลักการใช้ชีวิตสมถะตามอย่างหลักการของนักบุญเบเดดิกที่ได้กําหนดเอาไว้แต่ว่าปฏิบัติเคร่งครัดกว่าซึ่งหลักการดังกล่าวก็คือว่านักบวชชายหญิงต้องดำรงชีวิตอย่างพออยู่พอกินเลี้ยงตัวเองให้ได้พูดง่ายๆคือทุกคนต้องทํางานไม่ใช่นั่งๆนอนๆนอนรอให้คนเขาเอาของมาให้อะไรทำนองนั้นนะครับดังนั้นเราจึงมักจะเห็นภาพในเอกสารโบราณที่มีรูปของนักบวชกําลังไถนาบ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตบ้างแล้วก็แน่นอนครับมีรูปของพระทําเบียร์รวมอยู่ด้วยการต้มเบียร์ตามอารามต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมานานแล้วนะก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เพื่อปกติที่ทำกันทั่วไปเพราะว่าในเมื่อน้ําไม่สะอาดแล้วก็เป็นอันตรายเกินกว่าที่จะดื่มได้ตามปกติเนี่ยการต้มเบียร์จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะนอกจากจะปลอดภัยแล้วเบียร์ยังให้พลังงานแล้วก็มีวิตามินที่ร่างกายนําไปใช้ได้อีกด้วยและในเวลาต่อมาครับนักบวชจากเมืองโซลิญีลาทรัฟหรือที่เรียกว่านักบวชทรัพพิสเนี่ยนะฮะจากคำว่าทรัพในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็เติม i s t เข้าไปก็เป็นทรัพพิสนั่นเองนะฮะออกเสียงตามสำเนียงของอังกฤษนะครับนักบวชกลุ่มนี้อพยพจากฝรั่งเศสไปตั้งอารามในพื้นที่ต่างๆในยุโรปครับโดยเฉพาะในเบลเยียมกับเนเธอร์แลนด์เนื่องจากว่าในช่วงปลายศตวรรษที่18เนี่ยเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสครับมีการทําลายอารามแล้วก็โรงต้มเบียร์ของนักบวชเหล่านี้ไปจํานวนมากนักบวชจึงจําเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เดิมของตัวเองพร้อมทั้งนําความรู้ความเชี่ยวชาญในการต้มเบียร์ติดตัวไปด้วยแล้วเมื่อไปที่ไหนก็ต้มเบียร์แจกจ่ายให้กับผู้คนในชุมชนที่ตั้งอารามอยู่ในแง่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็มองได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการมอบของดีๆใช่ไหมซึ่งในที่นี้ของดีๆก็คือเบียร์ซึ่งสะอาดกว่าน้ําในเวลานั้นให้กับผู้คนได้ดื่มและยิ่งกว่านั้นเนี่ยตามกฎของนักบุญเบเดดิกที่นักบวชคณะซิสเตอร์เซียนยึดถือกันเนี่ยนะครับเขาก็ยังกําหนดว่าห้ามนักบวชรับเงินทองหรือของบริจาคดังนั้นวิธีการเดียวที่จะทําให้คณะนักบวชเหล่านี้นะครับมีรายได้พอที่จะนํามาซ่อมแซมต่อเติมอาคารรวมถึงใช้ในกิจการศาสนาก็คือการทําของออกขายครับไม่ว่าจะเป็นการทําช
เป็นเบียร์ชนิดหนึ่งนะมีรสชาติขมขมจากดอกฮอปแล้วก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงนะแต่ตรงเนี้ยเป็น ITA ซึ่ง ITA เนี่ยเป็นชื่อขององค์กรนานาชาตินะครับที่อย่างที่บอกนะครับก็ย่อมาจาก The International Trappist Association หรือสมาคม Trappist นานาชาตินั่นเองอย่าสับสนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าองค์กร ITA เนี่ยเขาก็กำหนดมาตรฐานเบียร์ Trappist ขึ้นมาโดยในปี1997เนี่ยนะครับองค์กร ITA เขาก็กำหนดว่าเบียร์ที่จะเรียกว่า Trappist และก็มีสิทธิ์นำเครื่องหมายรับรองการเป็นเบียร์ Trappist ที่ถูกต้องไปใช้ได้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องต้มเบียร์ในเขตอารามแทพพิสเท่านั้นนะอารามอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะครับต้องเป็นอารามของพระแทพพิสเท่านั้นด้วยส่วนจะเป็นนักบวชต้มเองหรือว่าจะเป็นคนอื่นต้มโดยมีนักบวชควบคุมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ข้อกําหนดอีกข้อหนึ่งที่ถือว่าสําคัญพอๆกันนั่นก็คือว่าการต้มเบียร์ที่ว่าเนี่ยต้องไม่เป็นไปเพื่อการค้ากําไรรายได้จากการขายเบียร์เนี่ยต้องนํามาใช้ในการดํารงชีพของนักบวชหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่และถ้ามีเงินเหลือจริงๆก็นำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ยากไร้คราวนี้พอมีข้อกำหนดที่ว่ามาเนี่ยก็เกิดปัญหาสิครับว่าแล้วเบียร์อื่นๆที่ขายกันแต่ไม่เข้ากฎการเป็นแทรปพิสจะทำอย่างไรตรงนี้ก็เลยเกิดคำอีกคำหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าแอบบี้เบียร์แอบบี้นี่ก็คือวัดนั่นแหละนะฮะวัดจะเรียกว่าสำนักสงฆ์หรือเป็นวัดก็ได้จะเรียกว่าเบียร์วัดหรือเบียร์สำนักสงฆ์ก็พอได้นะครับแอบบี้เบียร์เนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับก็เป็นว่าถ้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะไปเบลเยียมหรือเนเธอร์แลนด์นะถ้าไปเจอเบียร์ที่มีข้อความในฉลากว่าเป็นแทรปพิสก็ให้รู้ว่านี่แหละคือเบียร์พระธรรมจริงๆโดยเฉพาะพระที่เป็นแทรปพิสจึงจะทําเบียร์ประเภทนี้ได้นะครับส่วนเบียร์อื่นอาจจะเป็นพระธรรมหรือไม่ธรรมก็ไม่ทราบนะครับแต่ไม่ได้เข้ากฎเกณฑ์แทรปพิสอย่างที่ว่าไปเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าแอปปี้เบียร์ซึ่งก็จะมีรสชาติสีสันและก็สูตรต่างไปจากแทรปพิสพอสมควรนะครับขณะเดียวกันเบียร์แทรปพิสเองเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นหลายระดับความแรงเหมือนกับเบียร์ทั่วไปด้วยนะอาจจะมีคำเรียกหรือกฎเกณฑ์ต่างกันไปอยู่สักหน่อยแต่โดยสรุปนะถ้าเทียบกับเบียร์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะครับแทรปพิสเขาก็มีตั้งแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำๆครับอ่อนๆเบาๆ 4-5% ไปจนถึง10หรือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะฮะใครเคยลองชิมก็เล่าให้ผมฟังด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละผ่านเรื่องเบียร์พระทำไปแล้วซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์เรื่องหนึ่งของวันนี้นะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือนั่นก็คือเรื่องของนักบุญอาโนแห่งซอยเซนนักบุญผู้อุปถัมภ์เบียร์ครับจริงๆเรื่องนี้ผมเคยเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ยิปซีเวอร์มาแล้วนะครับขอเอามาเล่าย่อๆกันละกันนะครับว่านักบุญอาโนแห่งซอยเซนเนี่ยนะครับเกิดที่เมืองบาบันใกล้ๆกรุงบรัสเซลเมื่อราวๆปีขึ้นศักราช1040หรือก,กลางศตวรรษที่11นะครับในช่วงวัยรุ่นเนี่ยท่านก็เป็นทหารนะครับก่อนที่จะไปรับใช้พระเจ้าเฮนรี่ที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสอยู่หลายปีต่อมาครับท่านก็ได้ไปอาศัยอยู่ในอารามแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอารามของนักบวชในนิกายเบเนดิกที่เมืองซอยซันประเทศฝรั่งเศสก่อนจะถือเพศเป็นนักบวชหรือเป็นฤาษีอยู่3ปีแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอารามแห่งนั้นในเวลาต่อมาแล้วก็ในราวๆปี1080ครับก็คือถ้าเทียบแล้วท่านก็อายุประมาณ40ปีนะครับท่านก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นบีชอปครับแต่ปรากฏว่ามีการเมืองมีชอบคนอื่นพยายามกีดกันแล้วก็แทรกแซงการเข้ารับตำแหน่งของท่านแต่แทนที่ท่านจะต่อสู้นะครับท่านกลับบอกว่าเอาไปเถอะอยากได้ตำแหน่งนี้ก็เอาไปท่านกลับออกจากอารามพร้อมกับตัดสินใจใช้ชีวิตสันโดษไปตั้งอารามของนักบุญปีเตอร์แห่งเมืองอัลเดนเบิร์กแล้วก็ที่นั่นเองครับท่านได้พบกับความปรารถนาที่แท้จริงของตนเองนั่นคือการต้มเบียร์เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกนะเบียร์ถือเป็นสิ่งจําเป็นครับเพราะน้ําไม่ปลอดภัยใช่ไหมท่านจึงรู้สึกยินดีมากที่ได้ต้มเบียร์ออกแจกจ่ายให้ชาวบ้านพร้อมต้องเชิญชวนทุกคนมาดื่มเบียร์เรียกว่าเป็นการมอบของขวัญสุขภาพดีให้กับทุกคนซึ่งเบียร์สูตรนักบุญอาโนเนี่ยนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ยีสต์แล้วก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำมากซึ่งเบียร์สูตรเนี่ยแพร่หลายไปรวดเร็วนะครับทั่วทั้งยุโรปสมัยกลางแล้วก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันในเวลาเช้าๆรวมถึงเวลาอื่นๆอาจ
ก็นําเอาสูตรเบียร์แบบนี้ไปทําในทวีปอเมริกาด้วยและระดับแอลกอฮอล์ในเบียร์ที่ท่านปรุงขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่าต่ํามากนะดื่มเข้าไปก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วไม่ถึงกับมึนเมาอะไรนะครับแค่ดื่มแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์ว่างั้นเถอะแล้วก็อย่างที่บอกครับการดื่มเบียร์ในปริมาณที่มากพอเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายไม่ขาดน้ําขณะเดียวกันยีสต์ในเบียร์ก็ยังให้วิตามินบีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยและต่อมานะครับว่ากันว่าเมื่อการระโรคแพร่ระบาดมาถึงเมืองอัลเดนเบิร์กนักบุญอาโนซึ่งเป็นเจ้าอารามอยู่ในเวลานั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันชาวคริสต์จากการดื่มน้ําสกปรกเนี่ยนะครับด้วยการผลิตเบียร์ออกมาให้มากพอสําหรับดื่มกันแล้วก็ชาวเมืองจํานวนมากรอดจากการระโรคอย่างน่าอัศจรรย์ครับแล้วก็ว่ากันว่าเมื่ออาฮิวาตะกโรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วเบลเยียมและก็เมืองต่างๆในยุโรปเนี่ยมีเพียงอัลเดนเบิร์กเมืองเดียวเท่านั้นที่ไม่มีคนที่ป่วยเพราะโรคดังกล่าวเลยซึ่งเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยดื่มเบียร์ของนักบุญอาโนที่สะอาดและก็ปลอดภัยกว่าน้ําที่มักจะปนเปื้อนเชื้อโรคตรงนี้นี่เองครับทําให้ชาวเบลเยียมก็ถือว่าเบียร์ที่นักบุญอาโนทําขึ้นมาเนี่ยเป็นยาไม่ใช่ของมึนเมาแต่อย่างใดนะแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับก็ยังมีเทศกาลเฉลิมฉลองนักบุญอาโนทุกๆวันที่14สิงหาคมของทุกปีในขณะเดียวกันที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมเนี่ยก็มีเทศกาลเฉลิมฉลองนักบุญท่านนี้เช่นกันในวันเบียร์ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปีอีกด้วยนะเออนี่ก็เดือนพฤษภาแล้วเนาะอีกไม่กี่เดือนก็จะกรกฎาแล้วลองดูนะครับถ้ามีโอกาสเนาะมีสตุ้มสตังจะไปร่วมเทศกาลเบียร์ของเบลเยียมหรือเก็บตังอีกสักหน่อยนะครับประมาณตุลาก็ไปออกตัวเบอร์เฟสของเยอรมันก็ลองดูนะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่สําหรับคนที่ไปคอเบียร์นะเขาก็หวังว่าวันหนึ่งนะครับก็จะได้ไปร่วมเทศกาลเหล่านี้อ่าเมื่อกี้พูดถึงอาฮิวาตะกโรคเออน่าสนใจนะครับเพราะโรคนี้เนี่ยมากับน้ําเป็นหลักเลยนะใช่ไหมเชื้อโรคเนี่ยปนเปื้อนกับน้ําถ้าดื่มน้ําไม่สะอาดเข้าไปแล้วก็แน่นอนครับจุดจูดตาโบกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับทําให้ผมคิดได้เรื่องหนึ่งครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี1854นะครับกลางกลางศตวรรษที่19นะก็ไม่ไกลจากปัจจุบันเท่าไหร่นะครับร้อยกว่าปีใช่ไหมย้อนไปร้อยกว่าปีแค่นั้นเองในย่านโซโฮของลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับเกิดอาฮิวาตะกโรคระบาดครับเรียกว่าแพร่ระบาดมากเลยทีเดียวนะโซโหนี่ก็ใจกลางเมืองนะครับเกิดอวิวาตะกโรคระบาดอาจจะเพราะสุขอนามัยไม่ดีการเป็นอยู่ที่แออัดกับความสะอาดไม่เพียงพออะไรทำนองนี้นะครับซึ่งพอเกิดโรคนี้ระบาดเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้ผู้คนเจ็บป่วยแล้วก็บางคนถึงตายกันเยอะนะครับคุณหมอจอห์นสโนซึ่งอยู่ใกล้ๆย่านนั้นเนี่ยนะครับท่านมีสมมุติฐานว่าโรคเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันทางอากาศเหมือนอย่างที่เชื่อกันอยู่ในเวลานั้นนะครับเพราะผู้คนคิดกันว่าอาฮิวาเนี่ยแพร่กันทางอากาศจริงๆแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่น้ําต่างหากครับที่ควรจะต้องใส่ใจและในเวลาต่อมาครับคุณหมอท่านเนี้ยท่านก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคระบาดจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิทยาการระบาดหรือที่เราเรียกว่าระบาดวิทยานั่นเองอ่ะย้อนกลับไปในปี1854ก่อนความรุนแรงของอาฮิวาตะกโรคที่ระบาดในย่านโซโหในเวลานั้นนะครับก็ต้องเรียกว่ารุนแรงมากเพราะมีผู้คนตายจากการขาดน้ําเนี่ยอาฮิวาเนี่ยทำให้เกิดการขาดน้ําใช่ไหมครับจุดจูดนี่แหละนะฮะถ้ารักษาไม่ดีใช่ไหมก็จะทําให้ร่างกายขาดน้ําแล้วก็อาจจะถึงตายได้นะมีสถิตินะครับว่าในปี1854ที่มีการระบาดของอาฮิวาตะกโรคที่ย่านโซโฮของลอนดอนเนี่ยนะครับมีคนตายจากการขาดน้ําถึง127คนในเวลาแค่3วันถ้าเฉลี่ยก็ประมาณ40กว่าคนต่อวันนะครับแล้วก็ในเวลาเพียง1เดือนมีคนตายไปถึง500คนถือว่ามากนะครับสำหรับย่านกลางกรุงลอนดอนแบบนั้นนะซึ่งการระบาดครั้งนี้ก็สร้างความหนักใจให้กับทุกฝ่ายครับเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้านับตามเวลานะครับอีก5ปีต้องรอไปจนถึงปี1859เนี่ยลุยปาสเตอร์ชาวฝรั่งเศสจึงจะค้นพบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็การติดเชื้อรวมถึงการฆ่าเชื้อด้วยนะครับต้องรออีกตั้ง5ปีแต่รอไม่ได้หรอกครับและในเวลานั้นก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าอีก5ปีจะมีคนที่ชื่อหลุยปาสเตอร์ค้นพบเรื่องทํานองนั้นและระ
เบียร์เป็นของที่ต้องต้มใช่ไหมดังนั้นการต้มที่ความร้อนมากพอเนี่ยก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้และคนงานเหล่านั้นดื่มเบียร์แทนน้ําก็ย่อมที่จะไม่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อฮีวาตักโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วพอคุณหมอตีพิมพ์ทฤษฎีของเขานะครับก็ปรากฏว่ามีคนทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับแต่ก็ยังโชคดีที่มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ช่วยคุณหมอติดตามหาต้นต่อของการแพร่เชื้อครั้งนี้จนกระทั่งพบว่ามาจากส้วมแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับของเสียในส้วมเนี่ยปนเปื้อนกับน้ําที่ใช้ในชุมชนแล้วก็ท้ายที่สุดหลังจากที่จัดการซ่อมแซมส้วมแห่งนั้นเรียบร้อยการระบาดของโรคก็หายไปนี่ก็เป็นตัวอย่างของเบียร์ที่ช่วยให้หลายคนรอดชีวิตจากการติดเชื้อในน้ำไม่สะอาดใช่ไหมตรงนี้ต้องย้ำนะครับว่าเบียร์บ้านเขากับเบียร์บ้านเราเนี่ยแรงผิดกันนะของฝรั่งเบาๆสะอาดกินได้บ่อยๆนะบ้านเรากินมากๆไม่ได้ทำให้ติดเชื้อท้องร่วงหรอกครับรับรองได้เพราะว่าเบียร์ของบ้านเราก็สะอาดแน่นอนครับผ่านการต้มผ่านกระบวนการอะไรมาเหมือนกันแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นแทนถ้ากินมากเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าของบ้านเราในแรงไม่ใช่เรื่องนะแถมเดี๋ยวนี้ก็มีหลายขนาดที่ออกมาแข่งกันเอาใจคนคอแข็งยังไงยังไงก็ดูให้เหมาะสมก่อนกันแล้วกันนะครับทีนี้มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องแวดล้อมเบียร์เหมือนกันเป็นเรื่องของเจ้าลิงบาบูลครับลิงชนิดนี้เรียกว่าซักมาบาบูลหรืออาจจะเรียกว่าบาบูลเคฟเป็นลิงบาบูลขนาดใหญ่ที่สุดครับแล้วก็ถือว่าเป็นลิงอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วยนะลิงชนิดนี้พบมากในทุนแอฟริกาตอนใต้ซึ่งตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้ชื่อว่าเจ้าแจ็คครับเรื่องของเรื่องอะไรก็มีอยู่ว่าคุณเจมส์ไวท์ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือพูดง่ายๆเป็นยามของสถานีรถไฟเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้นะครับคุณคนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นยามมานานครับแต่วันหนึ่งโชคร้ายประสบอุบัติเหตุทําให้ขาทั้งสองข้างขาดครับและหลังจากที่พักรักษาตัวอยู่จนหายดีเป็นปกติแล้วนะครับเขาก็ต้องเปลี่ยนงานจากการเป็นรอปภมานั่งเก้าอี้ตรงนี้ถ้าเป็นคนปกติก็ต้องบอกว่าแหมดีเลยนะได้ทํางานนั่งเก้าอี้แต่เปล่าหรอกครับสิ่งที่เกิดกับคุณไว้เนี่ยเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเก้าอี้ที่เขานั่งก็คือเก้าอี้รถเข็นครับเขาต้องทําใจกับงานใหม่เนี่ยอยู่นานพอควรนะจนในที่สุดเขาก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมีผู้ช่วยแล้ววันหนึ่งในปี1881ครับคุณเจมส์ไวท์เนี่ยเขาก็ไปตลาดแล้วก็เห็นลิงบาบูลตัวหนึ่งกำลังลากรถเข็นอยู่พอดีพอไปถามเจ้าของลิงเขาก็บอกว่าเจ้าตัวเนี้ยชื่อเจ้าแจ็คมันถูกฝึกมาให้ทําตามคําสั่งง่ายๆแล้วก็ยังแข็งแรงพอที่จะลากหรือดันของหนักๆได้ด้วยเออก็น่าสนใจนะครับหลังจากที่ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยไวท์ก็ได้เจ้าแจ็คมาเป็นผู้ช่วยซึ่งก่อนที่จะส่งมอบเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมเขาก็ย้ํากับคุณไวท์ว่าก่อนนอนเนี่ยต้องให้เจ้าแจ็คดื่มบรันดีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเคฟบรันดีซึ่งเจ้าเคฟบรันดีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบรันดีชั้นยอดที่ผลิตจากองุ่นพันธุ์ดีของแอฟริกาใต้แล้วก็ต้องให้มันดื่มก่อนนอนทุกวันด้วยนะครับจิบจิบนิดนิดแล้วก็จะทําให้หลับสบายซึ่งถ้าไม่ได้ดื่มวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับปวนเลยแหละนะทําหน้าบูดบึ้งทําหน้าตาชนิดบอกปูนไม่รับแล้วก็ออกอาการปวนโวยวายทั้งวันเลยแหละถ้าไม่อยากเจอสภาพแบบนั้นคุณไว้ต้องไม่ลืมให้เจ้าแจ็คจิบบรันดีก่อนนอนว่างั้นเถอะแล้วทีเนี้ยพอได้เจ้าแจ็คไปไว้เขาก็ฝึกเจ้าแจ็คให้รู้จักดันเก้าอี้รถเข็นรู้จักทําตามคําสั่งอะไรต่างๆนานาตามที่จะมีการฝึกเพื่อที่จะช่วยให้คุณไว้เนี่ยเขามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นและหลังจากฝึกไประยะหนึ่งเขาก็เห็นว่าเอ้ยเจ้าจ่อตัวนี้ฉลาดกว่าที่เขาคิดไว้นะเรียนรู้อะไรเร็วมากแล้วก็จดจําเสียงและก็สัญญาณไฟที่ใช้ในการให้สัญญาณรถไฟเวลาแล่นเข้าแล่นออกสถานีได้ด้วยและหลังจากที่ทดสอบมั่นใจแล้วนะครับเขาก็เสนอกับผู้บริหารหน่วยงานให้บรรจุเจ้าแจ็คเป็นพนักงานรถไฟเออผู้บริหารเอาด้วยนะครับเออน่าสนใจนะครับถ้าผู้บริหารเซโนก็ว่าไปอย่างนะแต่นี่ผู้บริหารเอาด้วยครับเจ้าแจ็คจึงได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรถไฟของเคปก็เป็นเรลเวย์อย่างเป็นทางการซึ่งมันได้รับค่าแรงว
ถมตัวมันเองก็ยังทํางานอื่นๆนอกเหนือจากให้สัญญาณรถไฟด้วยอยากไปช่วยทําสวนหรือเป็นพนักงานรักษากุญแจเรียกว่าใครเห็นก็เอ็นดูมันแต่ก็น่าเศร้านะครับจะแจ็คทํางานอยู่กับสถานีรถไฟแห่งนี้แค่9ปีมันติดเชื้อวัณโรคแล้วก็ตายลงในที่สุดเมื่อปี1890ที่จริงเรื่องที่เล่ามาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเบียร์โดยตรงนะครับก็เป็นมุมน่ารักน่ารักเมื่อกว่าร้อยปีแล้วนะครับซึ่งผมว่ามุมเนี้ยหลายคนยังไม่ทราบก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายซึ่งจะว่าเป็นไฮไลท์ส่งท้ายของเราในวันนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังที่เคารพเรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวของคุณวิลเลียมสปีกแมนหรือคุณบิลสปีกแมนที่สร้างวีรกรรมด้วยการใช้ขวดเปียทําร้ายข้าศึกในสงครามเกาหลีจนกระทั่งได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติหรือเหรียญกล้าหาญวิกตอเรียครอสมาแล้วพูดถึงสงครามเกาหลีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าสงครามนี้เกิดขึ้นในปี1950หลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงไปเพียง5ปีเกาหลีเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตและก็จีนเนี่ยเปิดฉากโจมตีเกาหลีใต้และเมื่อเวลาผ่านไปเพียง3ปีปรากฏว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายถึง2ล้าน5แสนคนประเทศต่างๆ16ประเทศนําโดยสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษเนี่ยส่งกําลังไปช่วยเหลือเกาหลีใต้ซึ่งในจํานวนนั้นมีประเทศไทยของเราด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกองทัพอังกฤษก่อนครับอังกฤษเนี่ยส่งทหารไปเกาหลีประมาณ1นึ่งแสนนายแม้ว่าจะเสียชีวิตไปจำนวนหนึ่งนะครับถ้าเอาตัวเลขตรงๆก็คือ1087นายเนี่ยแต่ทุกนายล้วนแล้วแต่ต่อสู้อย่างกล้าหาญครับในบรรดาทหารที่ไปรบคราวนี้เนี่ยมีอยู่4นายที่ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติวิกตอเรียครอสซึ่งเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุดที่มีการมอบกันในกองทัพอังกฤษหนึ่งในนั้นก็คือคุณจ่าวิลเลียมสปีกแมนหรือคุณจ่าบิลสปีกแมนนี่เองคุณจ่าวิลเลียมหรือว่าคุณจ่าบิลคนนี้เนี่ยเป็นชาวเมืองเชสเชอร์ครับเขาเข้าเรียนโรงเรียนทหารบกเมื่ออายุ15ปีและพออายุ18ก็ได้เข้าสังกัดกองพันทหารราบในกองพลน้อย Royal Regiment of Scotland ที่มีฉายาว่ากองพลน้อย Black Watch พลทหารบิลเนี่ยในเวลานั้นนะครับมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะไปรบกับนาซีให้ได้ครับแต่เจ้ากรรมหลังจากที่เขาเข้าประจำการได้แค่5วันสงครามโลกครั้งที่2ก็ยุติลงเออก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าฝันค้างอ่ะนะฮะพลทหารบิลฝันค้างเข้าประจําการได้5วันเตรียมจะไปรบแล้วสงครามยุติเออก็เลยไม่ได้ไปจากนั้นเขาก็ไปประจําการที่ฮ่องกงจะเพราะอะไรก็ไม่ทราบนะครับช่วงแรกๆเขาก็ทําตัวแย่นะจริงๆนะจะว่าไปนะครับเขามีโอกาสที่จะรับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหลายครั้งนะแต่พอเลื่อนไปไม่ทันไรก็ถูกรถยศขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขามักจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับนายทหารรุ่นพี่จนกระทั่งในปี1951เขาก็ถูกส่งตัวไปที่เกาหลีอันเป็นที่ที่เขาได้แสดงความสามารถในการรบอย่างเข้มแข็งส่วนสาเหตุที่ทำให้เขาได้รับเหรียญวิกตอเรียครอสเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในวันที่4พฤศจิกายน1951เขาอยู่ในกลุ่มของทหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจก็คือการพิชิตเนิน317ซึ่งเป็นเนินตั้งรับของฝ่ายตรงข้ามให้ได้และในที่สุดก็สาเร็จครับในจำนวนคนที่ไปเนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิตเพียงแค่4คนเท่านั้นเองแต่จากนั้นไม่นานครับทหารจีนซึ่งเคยรักษาเนินแห่งนี้ไว้ก็ย้อนกลับมาทวงเนินคืนพร้อมทั้งกําลังพลเต็มอัตรานั่นก็คือฝ่ายจีนเนี่ยมีทหาร 6,000 นายในขณะที่ทหารอังกฤษที่รักษาเนินแห่งนั้นอยู่มีแค่400นายเท่านั้น 6,000 กับ400คุณผู้ฟังว่าจะรอดไหมครับพลทหารบิลสปีกแมนเขากับเพื่อนอีก6คนเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการใช้ลูกระเบิดมือเบิกทางให้หมวดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บที่ขาแล้วก็ไหล่แล้วก็กัดฟันใช้ลูกระเบิดโจมตีจนกระทั่งทหารจีนล่าถอยไปในขณะเจียวกันทหารอังกฤษที่เหลืออยู่เนี่ยก็ถอนกําลังออกไปอย่างปลอดภัยแต่ระหว่างนั้นนะครับปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกระเบิดหมดครับพลทหารบิลจําเป็นต้องใช้สิ่งอะไรก็ได้ใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดปืนไรเฟิลใช้ไรเฟิลไปแล้วลูกกระสุนหมดก็เปลี่ยนมาเป็นมีดมาเป็นขวดเบียร์ใช้สารพัดที่จะเรียกว่าอยู่ใกล้มือหยิบฉวยเอาได้นะไม่ว่าจะเป็นก้อนหินกระป๋องอาหารปันส่วนนะครับรวมถึงขวดเบียร์อย่างที่ว่าไปนะครับเอาเป็นว่าพลทหารบิลกับเพื่อนเนี่ยสามารถตรึงกําลังทหารจีนให้ห่างออกไปได้นะครับเ
และหลังจากที่ประจําการอยู่22ปีครับในสุดคุณจ่าบิวของเราก็เกษียณอายุในปี1968แต่ว่าชีวิตหลังเกษียณของเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรายได้ก็ไม่ค่อยดีนักนะครับในที่สุดครับวันหนึ่งเขาก็จําเป็นที่จะต้องนำเอาเหรียญวิตเตอรีครอสออกขายเพื่อที่จะนําเงินมาซ่อมหลังคากระท่อมของเขานะครับแม้ว่าในเวลาต่อมาเขาจะได้รับเหรียญทดแทนแต่เขาก็ตัดสินใจเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อมอบเหรียญตราของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับให้กับประชาชนและรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อปี2015โดยให้เหตุผลว่าเหรียญตรานี้คู่ควรแก่เกาหลีใต้มากกว่าตัวเขาทุกวันนี้นะครับเหรียญวิกตอเรียครอสเหรียญจริงของจ่าพิวเนี่ยนะครับมีคนติดตามจนพบแล้วก็ซื้อกลับมาก่อนที่จะมอบให้กับพิพิธภัณฑ์สงครามแห่งชาติของสกอตแลนด์ที่ยังมีการจัดแสดงไว้อยู่จนปัจจุบันในช่วงท้ายของชีวิตนะครับคุณจ่าบิวของเราก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเดอะรอยัลฮอสพิทอลเชลซีและเกษียชีวิตเมื่อวันที่20มิถุนายน2018หรือเกือบเกือบหปีที่ผ่านมาขณะอายุ90ปีซึ่งก็ถือว่าอายุยืนมากเลยนะครับคุณปู่บิวของเราท่านนี้เป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของเรานะครับซึ่งจะว่าไปก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตโดยที่มีเบียร์เป็นศูนย์กลางหลายเรื่องหลายรสหลายมุมมองชอบกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าชอบก็ฝากเผยแพร่เพื่อจะได้ฟังกันเยอะๆนะครับและถ้ามีเรื่องไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะครับมีประเด็นไหนที่อยากฟังก็บอกกันมาได้นะจะค้นนํามาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อๆไปนะครับและตรงนี้ต้องขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถึงเรื่องราวของเราในตอนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเบียร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราสนับสนุนให้ดื่มกันนะครับดื่มได้ครับแต่ต้องมีสติแล้วลำลึกอยู่เสมอว่าแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะทําให้เราสนุกในช่วงแรกๆแต่ถ้าดื่มมากเกินไปขาดสติก็จะทําให้ทุกข์ใจตามมาได้ยังไงก็ฝากให้คิดไปด้วยกันละกันนะครับเอาไปว่าเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราทั้งทางพอดแคสต์และทาง YouTube ครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพีสทอกใบชัยจักรรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันเสาร์หน้าเวลา19นาฬิกาเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับว่าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์พีสทอกครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ